午夜将近十二点，城市里多半的人已经入眠，来自南非的路易士却整装出门，开始忙碌的一天。阿姨是这边，是靠左边，做饮料店、姜母鸭，然后。现在新竹物流这样，当初也也是急需钱，而且这边可以就是三天领一次。还在念大学的他，靠着半工半读赚取学费。幼年妈妈辞世，他就跟着爸爸相依为命。小二那年，爸爸接触佛法，决定来佛光山修行。跟着来台湾的路易士，因为优越的身高，在球场斗牛，被球队教练相中。从此进入篮球的世界。哦，国小就在跟高中生打球，然后一直打，一直打，一直打，然后十四岁就可以灌篮了。然后身边的朋友都觉得我值得打篮球，我适合打篮球。他本身具备的速度、爆发力啊，还有他天生的身材啊、体能条件的话，事实上他在国内哦可以当到哎很好的选手，啊，甚至有机会可以达到 SBL 国家队啊，呃这方面。在台湾，原本该一路顺遂的篮球路，却没想到他的身份竟然成为最大的阻碍。S B L 选秀的时候，因为国籍的问题，所以他面临了很大的挫折。他这所以这这方面，我觉得是对他打球是最大的一个障碍。打了十年的篮球，要说服自己放弃，心里当然不好受。但他并没有自暴自弃，反而将篮球转化为兴趣，再把自小就喜欢的唱歌跳舞。两相结合成充满律动的 rap。对于未来，他充满期待，更希望能回馈他在台湾接受到的爱与关怀。